Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon ante las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio Eterno. Los fundadores de la iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, amigos, es un grato placer y alegría encontrarnos por medio de la red Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, la radio de Esperanza, la señal de Esperanza. Creed en sus profetas es un programa dedicado al estudio, a la reflexión, basado en las Sagradas Escrituras y también basado en el espíritu de profecía. Para esta tarea tenemos la participación del Pastor Bruno Razo, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber. Estamos juntos con el Pastor y Doctor Eber Piñeiro, Rector de la Universidad Adventista de Bolivia. Estamos juntos con todos ustedes, con alegría, cada día, todos los días. Estamos juntos con la palabra, con el mensaje, con el proyecto de vida que Dios tiene para todos nosotros. Al repasar los registros bíblicos, buscamos un mensaje aplicado a nuestra vida de hoy. Hoy nos detenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 3. Al empezar este segundo libro de Reyes, hemos visto que Acab continúa con ciertas actividades y luego le sucede eh, su hijo Joram. Joram no fue mejor que su padre eh, y aunque accedió al trono bastante joven y se, se podría esperar que un joven lleno de fuerza intentaría hacer algunas reformas, no lo hizo. La evaluación que Dios hace de la vida de Joram es una evaluación bastante negativa. Eh, también se dice que era, que era joven sin importar la edad, eh, ¿cómo debiera ser nuestra influencia? ¿Qué nos dice el Espíritu de profecía? Voy a leer algunas declaraciones. A cada uno de los que lleguen a participar de su gracia, el Señor indica una obra que ha de hacer en favor de los demás. Individualmente debemos levantarnos y decir, heme aquí, envíeme a mí. Sea que uno sirva como ministro de la palabra, como médico, negociante, agricultor, profesional o mecánico, la responsabilidad descansa sobre él. Su obra es revelar a otros el evangelio de su salvación. Cada empresa a la cual se dedique debe ser un medio hacia ese fin. Y hay otra declaración más. Dice, si no se hacen esfuerzos para corregir el estado de cosas existente, pronto se convertirá en un lugar donde reinarán la inmoralidad y la disipación. Los padres y los responsables de nuestras instituciones permanecerán en la inactividad mientras Satanás se apodera de la mente de nuestros hijos. Dios aborrece los pecados alimentados y disimulados por la iglesia, aceptados en la obra y protegidos bajo el tejado paterno. Que los padres y aquellos que tienen autoridad 
se pongan manos a la obra con sinceridad y purguen este mal de entre ellos. Hay una responsabilidad personal, pero hay también una responsabilidad de, de una institución educativa, de, de la institución religiosa, de la iglesia, de la familia, eh, todos unidos, ¿no? familia, escuela, iglesia, todos unidos para, para crear en los jóvenes, en nuestros hijos y en toda la juventud, un carácter eh, de valores, un carácter de fe, un carácter de, de misión y un sentido de urgencia para los tiempos en los que vivimos. Sin duda, y nosotros notamos que eh, Acap no fue una buena influencia para su hijo, ni el propio Jorán fue, fue, fue una influencia positiva para él mismo, pues sus decisiones lo fueron alejando cada vez más de Dios y finalmente él termina mm, dejando de ser eh, el rey de Israel, era relativamente joven, había ingresado en su juventud y solamente reina 12 años en Israel y luego Dios ve a otro, ¿no? a otro eh, rey que pudiera suceder a Joram. Virtudes personales son importantes, eh, pero más importante es la obediencia a Dios. Eh, una vez que nosotros, como, como hijos de Dios, aceptamos el Evangelio, ¿qué virtudes deberíamos tener son necesarias para poder ser semejantes a Jesús. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios reflejan su carácter, se purifican a sí mismos como él es puro, aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. El que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que se ha adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. O sea, hay un listado parcial. Claro. Cuando las personas se encuentran definitivamente con Dios, son transformadas. ¿no? Entonces aparecen los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza... Ya no nos gusta lo que antes nos gustaba, este, ahora aborrecemos lo que antes nos gustaba, amamos lo que antes no amábamos. O sea, hay un cambio radical completo en nuestra vida. Claro. Si íbamos hacia el sur, ahora vamos hacia el norte. Este, si le dábamos la espalda a Dios, ahora le damos la espalda al mundo, al pecado. Si antes éramos libertinos... ¿ve? Nosotros éramos los dueños de hacer y deshacer. Ahora sentimos que la verdadera libertad es depender de Dios y hacer su voluntad. Entonces, hay, hay un cambio completo de vida. El orgulloso se transforma en humilde, el pecador se transforma en un santo y la criatura de Dios, todos somos criaturas, nacemos por, vol por voluntad de Dios, nos mantenemos por voluntad de Dios y las criaturas de Dios se transforman en hijos de Dios. Lastimosamente estas características no fueron mostradas por Joram, a tal punto que él llega a seducir a su amigo eh, Josafat, que era rey del Reino del Sur, y le dice, mira, vamos a entrar en guerra con, contigo contra un rey que me está molestando. Pero Josafat no estaba seguro de, la, de, de, esa, de esa empresa, y, y, al, y al no estar seguro le dice, quiero consultar a un profeta. Pero en Israel no había profetas y el padre de Joram los había exterminado, los había echado a todos. Así que no pudieron encontrar ¿no? un profeta que les dijera eh, cómo era la voluntad de Dios. Finalmente se enfrascan y con resultados muy trágicos para uno y para otro. Esa fue eh, la vida de Joram y lastimosamente eh, un rey que pudo haber hecho mucho... Eh, hubiera dado mucho beneficio, no lo dio y se enfrascó simplemente en, en una vida de continua idolatría. 
así como había sido su madre, su padre, también fue Joram. ¿no? Nunca llegó a ser manso y humilde, continuó siendo eh, orgulloso, dominador, continuó siendo vano, altanero, ¿no? nunca llegó a convertirse en serio y discreto y nunca cuidó el hombre interior de su corazón, no llegó a ser manso y sosegado. Parece que quien, quien manosea carbón termina sucio, ¿no? Claro. Y quien manosea el pecado, porque en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus acciones, eh, manosea, eh, juega, se inclina, este, termina sucio, manchado, lo que es peor, lastimado, herido, arruinado por el pecado. Pero Dios tiene un poder para limpiar y Dios tiene un poder para curar y Dios tiene un poder para restaurar. Lo importante es que aceptemos esa intervención de Dios. Tal vez en este momento estemos hablando para alguien que siente que su vida está sucia por el pecado o está herida por el pecado o está en soledad por causa del pecado o en culpa. Eh, podemos refugiarnos en un Dios que limpia en un Dios que cura, en un Dios que sana, en un Dios que restaura, en un Dios que transforma. Esa es nuestra oportunidad para todos y esa es nuestra oportunidad ahora. Dios le dio a Joram muchas oportunidades para volver a él, pero él no las supo utilizar. Nosotros somos llamados a aprovechar las oportunidades que Dios nos ofrece para cada día acercarnos y asemejarnos a él. Tenemos un consejo importante y ya volvemos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado refleje en la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White. Y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www .aces.com.ar También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. Y si te gustan las aplicaciones y la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento justo para recibir una invitación más para nuestra vida y luego pedir la bendición de Dios. Yo tomo las palabras de Juan cuando dijera, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecaron, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro justo juez. Entonces sigamos los consejos de Dios para, para no transitar un camino descendente. Pero si algo ocurrió en nuestra vida y no estamos donde deberíamos estar, eh, hay una mano tendida de Dios, extendida de parte de Dios, para, para limpiar, para sanar, para curar, para producir el milagro de una vida transformada. Ahora vamos a orar. Señor, danos un espíritu dócil para escuchar, para leer y para hacer tu voluntad. Pero te ruego también que nos bendigas y que tu gracia nos alcance a todos. No importa las situaciones que hayamos enfrentado y que podamos mirar hacia el futuro con una fe y un compromiso diferente. Bendice a nuestros amigos, oramos agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, nuestra promesa y nuestro compromiso encontrarnos el día de mañana a través de la señal de Nuevo Tiempo, aquí en Creed en sus profetas. Hasta entonces.